Kennt ihr eigentlich Polen? Ich meine, so richtig? Im Südwesten des Landes entdecke ich gemeinsam mit meiner Familie die zauberhaften Schlösser Niederschlesiens und muss gestehen, es war Liebe auf den ersten Kulturblick. Faszinierende Architektur, moderne Gemütlichkeit und eine bewegte Geschichte erwarten uns hier. Genächtigt haben wir übrigens im Quieci Guesthaus am Fuß des Riesengebirges. Dessen Geschichte erzählen euch die Gastgeber Lukas und Piotr aber am besten selbst. Well, my name is Lukas. Uh, hi, I'm Piotr. We are uh, here in the south of Poland. We live in a small village. It's less than 100 citizens. It's called Kwieciszowice. In German, it's uh, Blumendorf. We are running a guest house. About six years ago, we decided to, to move to the village to buy this house. <laughs> Uh, the same day. Three years ago we started our guest house. It's very interesting that we are in a former uh, evangelic school. Our dream was to buy an old house and uh, history. Give, yes, yes. history and give him a second life. <laughs> and we think it works. It was a big change for us because we moved from Warsaw, capital of Poland. It was a very good decision. We can host fantastic people, meet fantastic people. Now we can observe that people choose Uh, guest houses uh, with rooms because mm. it's very comfortable. Yeah. You can uh, get fantastic breakfast, you don't have to do breakfast, you can get fantastic dinner, uh, you can meet uh, other people in a common room, uh, a piece of, of the Alps in Poland. <laughs> Und tatsächlich erinnert mich unser Wanderausflug im Riesengebirge nahe der tschechisch-polnischen Grenze ein wenig an die Alpen. Auch die landestypischen Teigtaschen, genannt Pierogi, lassen wir uns auf der Hütte so richtig schmecken. Unterwegs nach Breslau machen wir Station in Schwiebnitzer, der größten Fachwerkskirche der Welt. Wow! Breslau selbst begeistert uns mit seinem urbanen Flair, irgendwo zwischen Berlin und Rostock angesiedelt. Die viertgrößte Stadt Polens eignet sich perfekt für die Erkundung auf dem Wasser oder zu Fuß. Nahe der berühmten Kathedrale ist es übrigens besonders schön. Hier werden wir gar Zeugen von Aufnahmen für einen historischen Theaterfilm. Breslau kann ich als Destination für euren nächsten Städtetrip nur empfehlen. Bis bald in Polen!